हेलो दोस्तों गुड इवनिंग स्वागत है आपका मेरे फंड गुरजीत चैनल में आज की क्यूवन वीडियो में मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं और आज की वीडियो में उनको रिप्लाई करूंगा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको ये बात पता है कि मैं हफ्ते में दो क्यूने बनाने की कोशिश करता हूँ नंबर वन म्यूचुअल फंड के ऊपर होती है नंबर टू यहाँ पे स्टॉक मार्केट के और जो भी आपके क्वारीज है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उनके ऊपर होती है तो आज की वीडियो उसी पर बना रहा हूँ कल मैंने बनाई थी सैटरडे को म्यूचुअल फंड के ऊपर उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जाकर देख लीजिएगा उसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने पिक किए थे और आज की वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा वीडियो काफी खास है बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा बुरी लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं वैसे डिसलाइक मत करिएगा अगर आपको बुरी लगे तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करिए हिम्मत मिलती है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ज्यादा आपका टाइम मिलेंगे आइए फटाफट शुरू करते हैं आज के क्यों वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है संतु मुखर्जी की तरफ से ये मुझसे पूछते हैं सर यस बैंक बैंक ऑफ इंडिया इंडिया सीमेंट बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अशोक लेलैंड के बारे में जानकारी चाहिए तो यहां पर ये जो कुछ स्टॉक हैं ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं अगर आप लंबे समय के लिए कुछ स्टॉक लेना चाहते हैं तो जो भी स्टॉक मैंने यहां पर बोले हैं उनको आप बाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं यहां पर आपको एक से डेढ़ महीने के अंदर इन स्टॉक के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न देखने के लिए मिलेगा अगर बात कर ले येस बैंक की तो येस बैंक जो है अपने जो हाई है उससे बहुत नीचे पे इस टाइम पर बैठा हुआ है आप उस जब जब वो डिप लगाता है मतलब कि बाई ऑन डिप्स की आप स्ट्रेटेजी अपनाइए येस बैंक के ऊपर और स्टॉक बाय करके रखिए लंबे समय के लिए यहां पर यस बैंक में बहुत ही बड़ा करेक्शन देखने के लिए मिला है क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा लॉस आया था यस बैंक के अंदर तो यस बैंक आप लंबे समय के लिए बाय कर सकते हैं यहां पर जब जब आपको गिरावट नजर आए छोटी मोटी आप एंटर होते रहिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है यस बैंक में कोई खराबी नहीं है फ्यूचर में इसके बढ़ने के चांसेस अभी भी बने हुए हैं यहां पर बैंक ऑफ इंडिया भी ठीक ठाक है लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पर डीसीबी बैंक या फिर एस बैंक एस बैंक फर्स्ट नंबर पर रखूंगा उस एस बैंक के साथ में आप जाइए वहां पर भी आपको अच्छी पोटेंशियल जो है वो नजर आएगी वो रिटर्न भी आपको बेहतरीन देगा उसमें कोई डाउट नहीं है इंडिया सीमेंट तो यहां पर मोदी सरकार दोबारा रिपीट हुई है जिसका मेन लक्ष्य यही है कि बहुत सारे गरीबों को घर प्रोवाइड करना तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगा तो सीमेंट की बिक्री बढ़ेगी जाहिर सी बात है हर सीमेंट वाले जितने भी सेक्टर के सीमेंट के जितने भी सेक्टर के स्टॉक हैं उनमें आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी तो कोई भी सीमेंट का सेक्टर हो आप आंख बंद करके बाइक कर सकते हैं आने वाले कुछ टाइम के लिए उसके बाद जो स्टॉक है बी यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मोदी जी का एक और सपना है उज्ज्वला योजना आई थिंक ऐसे कुछ है वहां पर क्या होता है कि घरों में बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम हो रहा है तो यहां पर ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है इनका भी काम कुछ इसी से रिलेटेड है और यहां पर जब आपका देश तरक्की करेगा तो ऑलमोस्ट जितने भी इस टाइप के स्टॉक हैं वो ग्रो करेंगे ही करेंगे तो बेफिक्र होकर के आप बी को भी लंबे समय के लिए बाइक कर सकते हैं अशोक लेलियन भी अपने हाई से बहुत नीचे बैठा हुआ है और अशोक लेलियन को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला हुआ है तो अशोक लेलियन भी बहुत अच्छा है मुझे लगता है ये कहीं से न्यूज सुनकर के आए हैं इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं कन्फर्म करने के लिए वैसे आप बेफिक्र रहिए जितने भी स्टॉक अपने बोले हैं उसमें से बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर मैं उतना श्योर नहीं हूं उसका चार्ट देखना पड़ेगा रिसर्च करना पड़ेगा लेकिन आप बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई से रिप्लेस कर सकते हैं तो आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा लेते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आया है सिमरन प्रधान जी की तरफ से ये मुझसे पूछते हैं कि सर प्लीज प्लीज इतनी बार प्लीज मत लिखिए एक बार भी प्लीज देखेंगे काम चल जाएगा यहां पर इन्होंने पूछा है बोला है जरोधा में क्या होल्डिंग की फैसिलिटी है तो यहां पर आपने मुझे होल्डिंग का टाइप नहीं बताया है कई शायद आप ये जानना चाहते हैं कि अगर हम आज स्टॉक बाई कर ले एम पे एम मतलब मार्जिन पे लिवरेज पे तो यहां पर अगर आप लिवरेज को उठाते हैं और उसको अगले दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो दरोधा के अंदर आप नहीं कर सकते हैं जी हाँ अगर इस वाले होल्ड की बात कर रहे हैं तो आप होल्ड नहीं कर सकते हैं अगर आप इस वाले होल्ड की बात कर रहे हैं कि मैं अपने पैसे से यानी एक लाख है एक लाख के हिसाब से जितने स्टॉक आ सकते हैं सौ रुपए का मान लीजिए कोई स्टॉक है एक लाख के हिसाब से जितने आने हैं मैंने बाई करके रख लिए अब उसको मैं पंद्रह दिन बीस दिन एक महीना साल भर रखूं तो वो काम आप कर सकते हैं अगर आपके पैसे पे है तो आप होल्ड कर सकते हैं उनके पैसे लिवरेज मार्जिन पर है तो होल्ड नहीं कर सकते हैं ओके लेकिन हाँ मैंने बात किया था कस्टमर केयर में जरोधा के जहां पर आपका ये जो फीचर है ये जल्द ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप जो है उनके एम आई एस जो पैसे मिलते हैं उसको होल्ड कर सकते हैं वैसे अब स्टॉक के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं कि अब स्टॉक के ऊपर बहुत सारी डिमांड आ रही है मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो अब
मैं टोटली ट्रांजेक्शन अपने एस अकाउंट से करता हूँ जिसमें मेरी छोटी मोटी जो सैलरी आती है वो आ तो मेरे ख्याल से आप ऐसा किए हैं आपको कोई डर नहीं है यहाँ पर सेवी आपके ऊपर बैठी है अगर जरोजा ने कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ किया तो वहाँ पर सेवी उसको उल्टा लटका देगी उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है वैसे मेरे ख्याल से जरोधा आज के टाइम पर स्टॉक ब्रोकिंग में नंबर वन पे है तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है आप बेफिक्र रहिए ठीक है वैसे गवर्नमेंट आपके ऊपर बैठी है लेकिन आप बिटकॉइन में लगा कर बैठ जाएंगे वहां पर कुछ हो जाएगा तो आपके ऊपर कोई नहीं बैठा है इंडिया से आपको सपोर्ट देने के लिए ठीक है लेते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आया रवि कुमार जी की तरफ से ये बोलते हैं हाय सर मुझे शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज चाहिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए तो यहां पर मैं आपको कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करूंगा सबसे पहले आपको यहां पर जो भी स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी न्यूज चलती है टीवी के ऊपर जी बिजनेस देख लीजिए या फिर यहां पर एक और है कोई वो देख लीजिए वहां पर आपने स्टॉक को उस प्राइस पे खरीदना नहीं है जो वो बोलते खरीदना है लेकिन वहां पर 50-50 का चांसेस होता है कुछ जितने भी वहां पर आपको कॉल्स मिलती हैं ज्यादातर फेल होती है कुछ एक आध लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं जो अच्छी कॉल्स देते हैं उनकी हिट भी होती है मैं ये नहीं बोलता वहां पर फिफ्टी फिफ्टी मानता हूं लेकिन आपका काम है वहां पर केवल स्टॉक के बारे में रिसर्च करना कि हाँ यार ये स्टॉक जो है इस टाइम पर ऐसा किया इसको इतना लॉस हुआ इसकी वजह से ऐसा गिर रहा है उसके बाद आपने क्या करना है YouTube के ऊपर वीडियोस देखिए बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी आप बुक पढ़ने बैठेंगे आपका दिल नहीं लगेगा आप बोर होना शुरू कर देंगे जो चीज़ यहाँ पर आपको विजुअल होती है ना उसमें ज़्यादा आपको विजुअल कंटेंट में ज़्यादा मजा आता है सीखने के लिए तो YouTube से सीखिए वेबसाइट से सीखिए और इसके बाद टी न्यूज़ से सीखिए स्टॉक के बारे में गूगल करके सीखिए अगर आप बुक पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत बोरियत फील होगी और बुक में देखा हुआ पढ़ा हुआ जल्दी आपके दिमाग में रहेगा भी नहीं बुक से भी आप कर सकते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ भी ज्वाइन करके आप स्टॉक मार्केट की कोर्सेस ले सकते हैं तो मैं ऐसे किसी कोर्स को नहीं रिकमेंड करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता है वो कैसी क्लासेस देते हैं लेकिन आप कुछ इस तरह की टेक्निक अपनाइए जो मैंने अपनाया है वही आपको बता रहा हूं लेते हैं यहां पे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आया प्रशांत यादव जी की तरफ से ये मुझसे पूछते हैं भाई मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है ओनली द कुरियर इज लेफ्ट बट I don't receive my login password and user. How can I get this? Please reply. तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपका जो यहाँ पर client code है वही आपका user ID होता है login करने के लिए अगर आप password भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वो password को आप तोड़ भी सकते हैं Forget password मारेंगे वहाँ पर आप password डाल सकते हैं आपका जो client ID है जब आप जैरोधा में या फिर कहीं पर भी डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो ज़्यादातर वो आपको एस एम एस के रूप में आता है या फिर आपके ई मेल एड्रेस में भी आता है दोनों जगह आता है अगर फिर भी आपसे कोई गड़बड़ी हो गई है तो यहाँ पर आप कस्टमर केयर में बात कर लीजिएगा तो यहां पर आप कस्टमर केयर में एक बार बात कर लीजिए वो आपकी 100 परसेंट हेल्प कर देंगे अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझे दोबारा कमेंट्स करिएगा इसी वीडियो के नीचे मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है वैसे यहां पर आप अपना ई एड्रेस एक बार चेक करिए वहां पर आपको क्लाइंट आई जरूर मिली होगी और एस को भी चेक कर लीजिए अगर नहीं मिली है तो कस्टमर केयर बात कर लीजिए वो आपको हेल्प कर देंगे मैं नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ने की कोशिश करूंगा लेते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है विशाल कुमार यादव जी की तरफ से यह बोलते हैं सर स्टूडेंट स्टॉक मार्केट में एंट्री करे कम पैसे में तो यहां पर क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा लगा इसलिए मैंने लिया है स्टूडेंट को मैं खास करके यहां पर कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूं हर वीडियो के अंदर तो स्टूडेंट अगर आप हैं और आपको लगता है कि मुझे निवेश करना है तो यहां पर आप दस से पंद्रह हजार से स्टार्ट करिए तो स्टार्ट करने से पहले डीमेट अकाउंट ओपन करिए डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सारी वीडियोस बनी है मैंने भी कुछ वीडियो बनाई है जिसकी लिंक वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी जाइए देखिए पूरे डिटेल समझ में आ जाएगी थ्री हंड्रेड रुपीज चार्जेस है ओपन करिए और स्टार्ट करिए वहाँ पर अच्छे स्टॉक बाई करके रखिए यहाँ पर आप स्टॉक बाई करिए ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर के बाई करिए और उसके बाद आई आई के स्टॉक बाई करिए उसके बाद आप आईटी के भी स्टॉक बाई कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो स्टॉक है वो भी इस टाइम पे आप बाई कर सकते हैं कुछ इस टाइप इस टाइप के स्टॉक बाई करिए बाई करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा ये देख लीजिएगा कि स्टॉक अपने फिफ्टी वीक हाई पे है या लो पे है बीच में होगा तो ही लीजिएगा ऊपर होगा तो थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का डर रहता है कि वो वहाँ पर अभी मान लीजिए कोई स्टॉक जो है सौ रुपये उसकी टॉप हाई रही है फिफ्टी टू भी खाई रही है और वहां पे दस रुपए की लो रही है और वो चालीस पे बैठा है तो वो स्टॉक आप आराम से ले सकते हैं अगर वो नब्बे के पंचानवे के आसपास बैठा है तो मे बी चांसेस है कि वो अपना हाई तोड़ सकता है लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जब स्टॉक अपने टॉप हाई पे होता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है स्टॉक दोबारा जो है झुक कर नीचे आ जाता है तो कुछ इस तरह से स्ट्रैटर्जी करिए और लंबे समय के लिए स्टॉक
थोड़ा सा और करेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा लेकिन एक बात याद रखिए जब स्टॉक मार्केट में तेजी आती है ना ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है सारे लोग आ जाते हैं कूद करके लगा दो लगा दो यहां से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा लेकिन होता यह है वहीं से स्टॉक नीचे गिर जाता है तो आप ऐसे इन्वेस्टर मत बनिए अपोजिट चलिए जहां ज्यादा लोग जो काम कर रहे हैं वो कभी मत करिए आप अपनी रिसर्च करिए कि क्या ये स्टॉक इतना चल चुका है और चलेगा ये चीज थोड़ा सा खुद से रिसर्च करिए मार्केट जब चढ़ रही हो तब तो, तो सारे निवेश करते हैं लेकिन जब गिरी हुई हो तो कोई निवेश नहीं करता अभी पीसी जुलर यस बैंक या जितने भी स्टॉक है गिरे हुए हैं तो थोड़ा सोचिए ना कि क्या इसमें निवेश करना चाहिए इस तरह से आप थोड़ा करेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट देखने के लिए मिलेंगे भेड़ की तरह मत चलिए खुद का दिमाग और रिसर्च लगाइए तो यहाँ पे अगर पीसी जुलर इस टाइम पे नीचे है तो ये आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको देखिए उस स्टॉक से आपको डरने की जरूरत है जो स्टॉक में कुछ गड़बड़ी चल रही है परमानेंट गड़बड़ी चल रही है टेम्परेरी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से जैसे सोना चांदी का रेट ऊपर नीचे हो गया पीसी जूलर गिर गया या फिर कुछ और बात है तो तो टेम्परेरी है अब यहां पर गौ उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो रखा है वो कर्ज चुका नहीं पा रहा है उसके बाद वहां पर उसके ऊपर बिकवाली का दबाव आ रहा है उसके बाद वहां पर बायर्स जो है वो भाग रहे हैं पूरे सेलर्स उसके ऊपर हावी हो रहे हैं उसके बाद उस स्टॉक के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर्स हैं बैंक उसको लोन नहीं दे रही है उसका बिजनेस ठप होने जा रहा है तो ऐसे स्टॉक से आपके बचने की जरूरत है एग्जाम्पल के लिए जेट जी हाँ, जेट एरवेज बिना पेंदी का लोटा है शुरू से बोल रहा हूं और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैंने उनको हमेशा वार्निंग दी है जेट एरवेज से डिस्टेंस बना के रखिए भाई मुझे नहीं चाहिए तेरे से पैसे तू कभी भी मेरे पैसे को खा सकता है क्योंकि जेट एरवेज में कोई गारंटी नहीं है कि क्या होने वाला है अभी गवर्नमेंट किस तरह का स्टैंड लेगी कोई क्लियर नहीं कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा है कि क्या करना है तो जेट एयरवेज से बच के रहिए फिलहाल तो तो कुछ इस तरह से आपने निवेश करना है और पीसी जुलर अच्छा स्टॉक है इतनी बड़ी कोई उसके अंदर खतरनाक न्यूज नहीं है कि स्टॉक को छोड़ के भाग जाया जाए और फ्यूचर में वो दोबारा रिकवर करेगा इसमें कोई डाउट नहीं है लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आया महेश कुमार जी की तरफ से सर इंट्रा के लिए कल के लिए अच्छे स्टॉक कौन से होंगे देखिए यहाँ पर इंट्रा के लिए ना स्टॉक चार दिन पाँच दिन पहले नहीं बताया जा सकता यहाँ पर मैं जल्द ही एक एक ऐप ऐप के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे एक थर्ड पार्टी सोर्स से एक एप्लीकेशन मिलने वाला है जिसमें मैं क्या करूँगा वहाँ पर जो भी स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं मेरी रिसर्च के हिसाब से उसको मैं वहाँ डाला करूँगा और आप आकर के देखिएगा कि क्या ये स्टॉक वहाँ पर भी मैं एक टर्म्स एंड कंडीशन लगाऊँगा अपनी जो है डिस्कलेमर लगाऊँगा कि आप अपने रिसर्च से ही इसको बाय करिए क्योंकि टी वाले भी ऐसा ही करते हैं टी वाले भी आपको बाई कर देंगे बाई करने की कॉल दे देते हैं और जब उस पर सेल कॉल उस सेल कॉल में कन्वर्ट हो जाता है तो मुंह छुपा के साइड हो लेते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं आपको रिकमेंड तो जरूर कर दूंगा कि ये स्टॉक सही है ले लीजिए लेकिन डिस्क्लेमर के साथ में कि आपको अपनी भी रिसर्च करनी है कल को कुछ होता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि फंड गुरु ने आपने रिकमेंड करा के लॉस करा दिया स्टॉक मार्केट में कुछ कोई गारंटी नहीं है कि इंट्रा में क्या हो जाएगा पल भर में कहाँ पलट जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इंट्राडे की कॉल जो है एक दो दिन पहले ही दी जा एक दिन पहले दी जा सकती है चार पाँच दिन पहले नहीं दी जा सकती है वैसे इंट्राडे मैं कॉल देता भी नहीं हूँ आपको मैं ज़्यादातर आपको लंबे कॉल्स देता हूँ जो जो स्टॉक लॉन्ग टर्म आप ले होल्ड कर सकते हैं लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आया है योगेश बघेल जी की तरफ से ये बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने के बाद कितने दिनों में लॉग इन आई पासवर्ड मिल गया तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगा जब जरोदा के अंदर या किसी के अंदर भी डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं जो भी ऑनलाइन वाले हैं वहां पर यूजर आई पासवर्ड तो आपको साथ के साथ मिल जाता है अगर आप आधार बेस अथेंटिकेशन करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपका जो यूजर आई है पासवर्ड है वो आपके एस में आपकी ई में क्लाइंट आई ही आपका होता है जैसे ई ऐसे करके होगा वो आपका क्लाइंट आईडी होता है उसी से आपने लॉगिन करना है और पासवर्ड वहां पर आपको मिल जाएगा नहीं मिलेगा तो आईडी मिल गई ना फॉरगेट पासवर्ड कर दो क्योंकि मोबाइल नंबर आपका ही रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर पे आपको जो है वहां पर ओ आ जाएगी ओ पे आप लॉगिन कर लीजिए और वो आप पासवर्ड तोड़ सकते हैं गर्मी बहुत हो रही गाइज यहाँ पर पंखा बंद कर रखा है रीजन इज की वहां पर नॉइज आएगा और कूलर अपने बेटे के रूम में लगा रखा है तो थोड़ी प्रॉब्लम है जल्दी ए ले लूंगा तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी माफ कीजिएगा लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है प्रीतम जी की तरफ से प्रीतम जी ने यहाँ पर पूछा है सर ये बताइए कि अकाउंट खोल के बाद क्या महीने पैसे कटते हैं सेविंग अकाउंट से डीमेट अकाउंट ओपनिंग की बात कर रहे हैं आप यहां खोलिए या फिर कहीं भी खोलिए डीमेट अकाउंट खोलने के लिए महीने के चार्जेस नहीं लगते हैं जो थ्री हंड्रेड रुपीज चार्जेस हैं वो सालाना है और यहां पर जो कुछ है बस उतना ही है उससे ज्यादा आपसे कोई नहीं वसूलने वाला है आप बेफिक्र महीने में कोई चार्जेस नहीं है पैसा रखिए मत रखिए वो आ
तो यहां पे यस बैंक की ये बात कर रहे हैं मैंने इस टाइम पे यस बैंक को बाय किया हकीकत आपसे शेयर कर रहा हूं बोलेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा इस टाइम पे मैंने यस बैंक को बाय किया है जब मुझे चार्ट पैटर्न में थोड़ी सी यहां पर मजबूती दिखी हर जो भी मेरी रिसर्च है उसके हिसाब से जो भी बायर्स आते हुए नजर आए तुम और यहां पर जो भी उसके अंदर नेगेटिविटी होनी थी वो हो लिया है अब मुझे नहीं लगता कि यहां से वो एक से एक का लेवल छुएगा बिल्कुल नहीं होगा मैंने जितने भी लेवल डाउन के दिए थे नीचे जाने के दिए थे सारे हिट हुए हैं और वहां पर सारे मेरे टारगेट अचीव हुए मुझे ऐसा इस टाइम पर लगता है कि अभी ये स्टॉक आने वाले कुछ टाइम में रिकवर करता हुआ आपको नजर आएगा यहां पे खड्डे में जाता हुआ फिलहाल नजर नहीं आएगा तो आपका पैसा बहुत जल्द रिकवर होगा आप ना मैक्सिम डेढ़ से दो महीने का टाइम लेके चलिए डेफिनेटली आपके ये प्राइस पे आएगा और अगर आपके पास यहाँ पर होल्डिंग्स है तो मैं यही बोलूँगा होल्ड कर रखिए देखिए सेल करने में समझदारी नहीं है आपका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है जैसे आप यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे दो सौ बहुत हाई पे आपने खरीदा है और अभी डेढ़ सौ के आसपास ये चल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको अभी इसको सेल नहीं करना चाहिए लॉस हो सकता है देखिए स्टॉक में टेम्प्रेरी प्रॉब्लम आती है हर स्टॉक में आ सकती किसी में भी आ सकती है इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक वो बेकार हो गया वो फ्यूचर में चलेगा ही नहीं स्टॉक मार्केट का नेचर ही ऐसे है कभी ऊपर कभी नीचे कभी अप कभी डाउन ऐसे ही चलता है अगर सीधी लकीर की तरह जाएगी चढ़ता हुआ तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना जो जो फिक्स डिपॉजिट छोड़ के आना ही नहीं चाहते हैं वो फिक्स डिपॉजिट करेंगे ही नहीं वो स्टॉक मार्केट में आ जाएंगे सारे के सारे तो थोड़ा सा हिम्मत पेशेंस रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट के निवेशक को तो आप भी वैसी हिम्मत पेशेंस बना के रखिए स्टॉक आपको रिकवर करके पैसे देगा डेफिनेटली देगा लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आया है नीरज जी की तरफ से इन्होंने मुझसे पूछा है जी से स्टॉक बाय सेल कर सकते हैं प्लीज तो यहाँ पर इनका क्वेश्चन का एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ ये जानना चाहते हैं गूगल पे से क्या हम स्टॉक बाय सेल कर सकते हैं तो गूगल पे जो है एक वॉलेट है एक आपके यू पी ऐप है जिसमें आप क्या करते हैं अपने बैंक अकाउंट एस बैंक जो भी बैंक हो उसको लिंक करके रखते हैं किसी को पेमेंट कर सकते हैं किसी का रिचार्ज कर सकते हैं इस सब चीज़ों के लिए बना है और आप किसी के अंदर पेमेंट चढ़ा भी सकते हैं तो यहाँ पर आप अपने डीमेट अकाउंट में पैसे तो इससे चढ़ा सकते हैं लेकिन इससे स्टॉक मार्केट में बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते ये एक डीमेट अकाउंट नहीं है डीमेट अकाउंट से ही आप सेलिंग बाई कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में ओके तो यहां पर अभी भी मेरे पास एसएमसी का अकाउंट है बट मैं ज्यादा ऑपरेट जो है जरोधा का ही करता हूं तो अगर आप जरोधा का डीमेट अकाउंट होल्ड करते हैं तो वहां पर आप जो है गूगल पे से उसमें पैसे चढ़ा सकते हैं बहुत ही आसान है बस वहां पर ओटीपी लगती है वो ऑटोमेटिक डिडेक्ट होती है और पैसे आपके वहां पर जरोधा में चढ़ जाते हैं और फिर उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं लेकिन गूगल पे से ट्रेडिंग नहीं होती है ये एक यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है जो वॉलेट भी कह सकते हैं जिसमें आप पैसे का लेन कर सकते हैं इंस्टेंटली ठीक है लेते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है रविंद्र पाल जी की तरफ से इन्होंने बोला है कि न्यू पर्सन कम से कम कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है तो शायद इस क्वेश्चन का भी रिप्लाई मैं स्टूडेंट वाले क्वेश्चन में कर चुका हूं लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं यहां पर अगर आप न्यू हैं स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए जैसा मैं सभी को बोल रहा हूं आपको भी बोलूंगा डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए देखिए बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि नए लोग यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट और एल को इन्वेस्टमेंट समझने वाले लोग और मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ एक लोग हैं ऐसे इस तरह के लोग भी अब स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की तरफ मुड़ रहे हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत खुशी मिलती है हमारी मेहनत हम मेरी मतलब और भी मेरे जैसे यूट्यूबर की मेहनत सफल होती हुई देखते हुए तो अगर आप डायरेक्टली यहां पर इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है डीमेट अकाउंट ओपन करिए दस से पंद्रह हजार से शुरू करिए और यहां पर इंटरडे मत करिए पड़ोसी कमा रहा है डेली के पचास हजार एक लाख रुपए लालच में मत पड़िए वो कमा रहा है क्योंकि उसने बहुत कुछ गवाया भी है मैंने भी कम, मैं कमा रहा हूं थोड़ा बहुत क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ गवाया है बहुत कुछ मेहनत करके सीखा है तो वो आपको भी सीखना पड़ेगा अगर आप सीखते हैं तो ही आप इंटरडे में पैसे बना पाएंगे वरना आप लॉस के लॉस खाते जाएंगे जब आपको लगेगा स्टॉक चढ़ गया आप अब लगाता हूं यहां से और चढ़ जाएगा वहीं से गिर जाएगा क्यों आपको पता ही नहीं है कि ये कब चढ़ता है कब गिरता है क्या चीजें देखनी है चार्ट पैटर्न किस तरह से समझना है वैल्यूम का इंडिकेशन क्या है चार्ट क्या बोल रहा है सारी चीजें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसको आपको सीखना पड़ेगा जो फ्यूचर में मैं वीडियोस लेकर आता रहूंगा अच्छे स्टॉक चुनिए और लंबे समय के लिए निवेश करिए स्टॉक मार्केट आपको बहुत कुछ देगा लेते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है अनुरुद्ध प्रसाद जी की तरफ से सर पेमेंट के बाद फॉरम डिलीट हो गया है अब क्या करें तो पेमेंट के बाद इनका फॉरम फॉरम कौन सा होगा मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है बट मैं जो समझ रहा हूं ये पावर ऑफ अटॉर्नी वाले फॉर्म की बात कर रहे हैं जहां तक मुझे लग रहा है वही फॉर्म डिलीट हुआ है ना कोई
कैश एंड कैरी मतलब मेरा पैसा है जब तक दिल में आएगा कैरी करूंगा कैरी कहाँ पे करूंगा एक लाख रुपए है एक लाख रुपए के स्टॉक मैंने आज बाई किए हैं जब तक दिल करेगा रखूंगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर जब दिल में आएगा तब बेच दूंगा इसको बोलते हैं सी एन सी जी हाँ कैश एंड कैरी मेरे पैसे पे बाई करूंगा होल्ड करता जाऊंगा जब तक मेरे स्टॉक मेरे मनपसंद का पैसा रिटर्न में नहीं देगा और दूसरा होता है एम आई एस एम आई एस मार्जिन बोलते हैं या लिवरेज भी आप लोग कई लोग बोलते होंगे वो तो उसमें क्या होता है एक लाख रुपए रखिए डीमेट अकाउंट से दस लाख पंद्रह लाख लीजिए दस गुना पंद्रह गुना अलग अलग देते हैं जरूदा दस गुना देती है अब स्टॉक यहां पर दस गुना से शायद ज्यादा देती है आई डोंट नो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा फिर आपको वीडियो बना के दूंगा तो यहां पर वो जो एक लाख रख के दस लाख जो मिल रहा है वो दस गुना करके दे रहा है वो होता है एम अच्छा एम किस तरह से यूज करते हैं लोग आपको एग्जाम्पल के लिए येस बैंक है सौ रुपए बैठा है एग्जाम्पल के लिए सौ रुपए पे बैठा है आपको लगता है आज के आज ये तीस रुपए चलेगा ठीक है तो आपने क्या करना है आप श्योर हो अच्छी न्यूज आई हुई है उसके में खबर अच्छी है सब कुछ अच्छा है पॉजिटिव है अभी तक वो चढ़ता हुआ आ रहा था तो आपने क्या करना है एक लाख रखना है दस लाख मार्जिन पर उठाना है किससे डीमेट अकाउंट से और वहां पे दस लाख के शेयर येस बैंक के बाई कर लेने हैं आपने आपके पास पैसा तो एक लाख ही है लेकिन दस लाख के शेयर आपने बाई कर लिए अच्छा अगर आपका आइडिया सही हो गया तो वहां पे आप प्रॉफिट दस लाख रुपए के ऊपर पाओगे जी हाँ वहां पे दस लाख रुपए के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर आपका आइडिया गलत हो गया तो यहां पर आप नुकसान जो है वो अपने पैसे पर खाओगे क्योंकि वो तो अपने पैसे काट के ले जाएंगे क्योंकि उन्होंने आपको एज ए लोन दिया है एम को आप एज ए लोन भी समझ सकते हो डीमेट अकाउंट से इंस्टेंटली मिल जाता है और इंस्टेंटली काट के चला भी जाता है कुछ ऐसे डीमेट अकाउंट कंपनी है जो आपको एम पे भी होल्ड देती है उनके पैसे पे होल्ड देती है लेकिन जरोधार आप स्टॉक ये जितने भी है इनमें शायद मेरे ख्याल से अब स्टॉक में शायद फाइव डेज का है दरोधा में ये चीज आने वाली है कि आपको एम पे होल्ड मिलेगा बट उसमें डिलीवरी चार्जेस ज्यादा हो जाती हैं वैसे नए इन्वेस्टर को एम से दूर रहना चाहिए अगर वहां पे लॉस हो गया तो बहुत बड़ा लॉस आपको आपके पैसे पे देखने के लिए मिलेगा हो सकता हो आपका एक लाख रुपए खत्म हो जाए या फिफ्टी परसेंट का आप लॉस खा जाओ तो इसीलिए मैं बोलता हूं जो नए इन्वेस्टर है उनको बिल्कुल भी एम पे पैसे लेकर के नहीं खेलना चाहिए सीएनसी पे करिए सीएनसी पे निवेश करिए यहां पर इंट्राडे आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगा बट आप जब तक आप सीख नहीं जाते इंट्राडे मत करिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके बताइएगा एक प्यार से लाइक कर दीजिएगा ये आपका प्यार और सपोर्ट है लाइक करना मत भूलिएगा काले बटन को नीला करके जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तभी फंड गुरु जी की हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाएगी थैंक यू फॉर वाचिंग जय हिंद बंदे मातरम